Good morning students. Fifth semester become cooperation. Vidyarthigal ka namde online class leke adhimai swagatam chino. Fifth semester become cooperation la matte subject gale nangal neyarite thene periji patterunda. First one is man accounting for management. Second one is business regulations and third one is income tax. E moon papers and core papers are not the same. This is the same papers and the specialization papers. Become corporation in the same way. We have to say corporation, finance, banking, and insurance. We have to say that 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 Fifth semester leh, nama lo pelajari kian dah, jadi elective papers. First one is cooperative theory and practice. Then second paper is, or second course is legal environment for cooperatives. Apa dah adi dene? In the legal environment for cooperatives ini mana? Apa adiam? I cooperation elective ayat itu. What is the meaning of cooperation? Di dalam karya ni lo, nama lo di bawah cooperative sembilan bangla kurus itu ke kita turun. Cooperative le, nama ke cooperative societies, cooperative trade societies, cooperative farming societies, consumer cooperatives, multi cooperative societies. Ingin different types of cooperatives ini kurus itu ke nama ke kita turun. Apa dene? Ada cooperation elective yang bawa. In the cooperation ini lo, nama kurus yang ke adi mata arni. What is meant by cooperation? Then Corporation ini baru mana, nama mana sila kita adi beriya sahagaranam ini adalah dana dende word meaning. Corporation means sahagaranam ini adalah beriya. Then corporation is derived from the Latin word cooperare. That is the corporation there. Corporation ini. What is the meaning of cooperation? Corporation meaning in the very important. What is the meaning of cooperation? The word cooperation derived from the Latin word cooperare. What is the cooperare? The meaning of the term cooperare that means work together or act together. Uri mici pravarti kya? Adai the for common need. Uriu podo wa itla avishitni vendi. Alla uriu monni mici pravarti kena dini ana sahagaran in the very another. That is the cooperation means. The action or process of working together to a common need or common purpose. One of the things that we need to do is to do the same thing as Sahagaranam. Then we have to do the same thing as Elective Paper Corporation. We have to do the same thing as Corporation Society. We have to do the same thing as Corporation Society. Now, we have to do the same thing as Corporation Society. We have to select the Elective Paper Corporation Society. Nampol beri kian dah subjek sila last core paper ana ini semester nampol last beri kian dah paper ana legal environment for cooperatives paper ni perih legal environment for cooperatives legal environment for cooperatives what is the meaning in the legal environment for cooperatives ni nampol untuk desi kena legal that means lawful legal ni nampol ibu ni ni perih maya ini artam legal means lawful ni nampol ya then what is meant by environment environment means surroundings legal lawful ana environment surroundings for cooperatives for cooper Cooperatives in the very cooperatives means it involves mutual assistance in working towards to a common need. That is, one of the most important things is that the most important thing 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 is that the for cooperatives and the that policy legal environment promises to provide cooperatives with the necessary support encouragement and assistance to ensure their function third item or legal environment in the very legal framework other new days again or you cooperative summary mom nil nil kana mingi lay eventures eventures of nil kana me for cooperative society nil kana aling lipa namla atom good right to kana cooperative farming societies and avam credit societies and avam e credit societies okay in a form Ia society sendiri ni lalai lakukan. Adi ni peragi lalai legal environment itu kian. Adi legal lah. Apa? Atter atter lalai legal framework kian. Nama le itu untuk desi kena legal environment for cooperatives. Kita lalai waktu mai itu naik kena jari kena legal environment ini baru ini boleh niemah peramat lalai legal framework for cooperatives.
adjectives ad endokya ana nalladana then idile different aayittu adayidu the entire topic of legal environment for cooperatives is classified into five modules nammal ella ippolum padichirikkina pole thanne cooperation lum elective aayittu edu paper padikkum adhyam nammal edilude kadannu povanam namukku ee semester le fifth semester le legal environment for cooperatives ennu parayna subject le nammal padichirikkanda paada bhagangale kurichu adhyam nammal oru ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ഈ കണ്ടൻ ഈ ബുക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദെൻ ഈ ഇത്രയും ഈ കണ്ടൻ എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ലീഗൽ ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ മൊഡ്യൂൾ വൺ ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടോ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മുടിയോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ സെക്കൻഡ് മുടിയോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ മുടിയോൾ ത്രീ Cooperative Societies Act Cooperative Societies Act Cooperative Societies Act 1969 Cooperative Societies Act 1960 and administrative setup administrative administrative setup administrative setup of cooperative department of cooperative department cooperative department the last module banking regulation first is second third fourth module and fifth module fifth module le banking regulation act കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോപ്പറേഷനിൽ ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റിലെ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില പാഠ്യഭാഗ്യങ്ങളെയാണ് ഞാനിവിടെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വട്ട് ഇറ്റ് ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് വേ നമുക്കറിയണം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സസ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കണേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു എനേബിൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു അക്യർ ദ നോളജ് അബൌട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുമുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അക്യർ നോളജ് അബൌട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള ദറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വട്ട് ആർ ദ അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഫോർ രജിസ്റ്ററിങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക അതിന് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബൈലോ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ടുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീജർ അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് വരെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ കോപ്പറേറ്റീവ് ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സെയിം ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഫോർ രജിസ്റ്ററിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ദൻ ഗവേണിങ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഗവേണിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലീഗൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള സബ്ജ
മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ലെജിസ്ലേഷൻ മീൻസ് എനാക്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ലോ എനാക്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് എനാക്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ലോ അതെ ലെജിസ്ലേഷൻ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ടു മേക്കിംഗ് ലോസ് ഇതാണ് എനാക്ട്മെൻറ്റ് ആ വേഡ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറയുക കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ടേമാണ് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ലെജിസ്ലേഷൻ എനാക്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് കണ്ടോ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ചില മൊമെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയമമായിട്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരണേ അപ്പോൾ അതായത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ത്യയിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻസിനെ കുറിച്ചോ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചോ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവാം പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി പീരീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സമയം നമ്മളൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കണേ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണം സെയിം ടൈം ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷവും പിന്നെ മൂന്നായിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എന്താ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഒരു മാറ്റം അതായത് എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോളിസി പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലിബറലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് എക്കോണമി അതിലേക്കൊരു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലോസ് നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏതിലറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അഗെയിൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ വന്നു അതിൻ്റെ ആവിർഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രേഡ് സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക ചില കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനാക്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ അവിടെ കേരള ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ദെൻ സെയിം ടൈം കേരള പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഓൾസോ മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്
കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് കേരള സൊസൈറ്റീസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദെൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ ആക്ട് പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അവിടെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊമോഷൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ റേസിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദ കമ്പനീസ് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമ നിയമ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബൈലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് ലയബിലിറ്റി സെലക്ഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മെമ്പർ അസോസിയേറ്റ് ഓർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പർ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പർ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന റിമൂവൽ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഹോൾഡിംഗ് ഷെയ്സ് പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം ഒരു കം ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയണത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള ഒരു കേരളത്തിലെ ഓരോ സൊസൈറ്റികളുടെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഗവേണിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു മേൽനോട്ടം വയ്ക്കുക അതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗവേണിങ് പ്രോസസ്സുകളെക്കുറിച്ച് ഗവേണിങ് അതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ലീ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്യണം ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം വൗച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എക്സെട്രാ ഡി ഒഫീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത്രയാണ് ഏതിൽ വരിക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ദൻ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ ആസെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡിൽ ലെൻഡിങ് മണി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പറ ദെൻ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ ലോണുകൾ കൊടുക്കുക ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യലുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരമുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ്
and the legal procedures formalities ne kuriche vyaktamayite ariya ennalladana edile parayna appo idana adinte oru syllabus ennu parayunnathu e elective paper inde e legal environment for cooperatives ennalladonde nammal uddheshikkuna topic idana next namukku first module like kadaka first module la cooperative legislation ഞാൻ പറഞ്ഞു കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷനിലെ ലെജിസ്ലേഷൻ ഇസ് എൻ എനാക്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലോസ് നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് വീണ്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരികയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷനിൽ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓർ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ലീ ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് 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 ലെജിസ്ലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതായത് ഒറിജിൻ അത് എവിടെ നിന്ന് ആ ശരിക്കും പറയാച്ച ഒരു നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈസി അല്ല എങ്കിൽ കൂടെ നമുക്കത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കഥ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലോട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലത് നിൽക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോ എങ്ങനെയാണിത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിൽ നമുക്കറിയാം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഹാവ് ബീൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ ബിസിനസ് മോഡൽ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് മോഡൽ പോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ കോപ്പറേഷൻ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പോലെ തന്നെ എന്നല്ല എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അതിൽ എൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണം ഒറിജിൻ ഒറിജിനിലെ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് എന്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയണത് കണ്ടോ ഒറിജിൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കണേ എവിടെയത് ആരംഭിച്ചിരിക്കണേ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കണേ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ ആക്റ്റൊക്കെ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസൊക്കെ ആരംഭിച്ചത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ കോപ്പറേഷൻ വരാനുള്ള കാരണം ശരിക്കും നമുക്കറിയാലോ സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തെ വളണ്ടറി ഇഫക്റ്റാണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഏസ് എ വളണ്ടറി ഇഫേർട്ട് സ്വമേധയാ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വ എങ്ങനെയാണ് സ്വമേധയാ രൂപീകരിക്കുക നമുക്ക് അത്രമാത്രം സ്വയം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം നമ്മൾ അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വയം എന്തെങ്
എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ റീസൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെക്കനൈസേഷൻ ദ റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് പോവർട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് എക്സെട്ര അതായത് വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെക്കനൈസേഷൻ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ചൈൽഡ് ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പോവർട്ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കണേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കണേ ദർ ഫോർ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ക്രൈസിസ് ഇൻ എക്കോണമി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും മെക്കനൈസേഷനും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രൈസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പോവർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോവർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെയിം ടൈം പോ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് പോവർട്ടി ഉണ്ട് അതേസമയം ചൈൽഡ് ലേബറുണ്ട് ചൈൽഡ് ലേബർ പോവർട്ടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ചൈൽഡ് ലേബർ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ചൈൽഡ് ലേബർ കോമ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പിന്നെ ചൈൽഡ് ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏസ് പോവർട്ടി എക്സെട്ര ഇത് ഇതൊക്കെ ഏതിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ദ അവിടെ ഫുഡ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഹൈ പ്രൈസ് ഹൈ പ്രൈസ് ഹൈ നെക്സ്റ്റ് ലോ വേജ് ലോ വേജ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനാണ് പോവർട്ടിയിലേക്കും ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് ഹൈ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദൻ ദറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ പോവർട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദറ്റ് ഈസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ബെർത്ത് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വന്നു അതേസമയം അവിടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുവർ ബിപ്പിൾ ബിക്കം പുവർ അതായത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴെക്കിടയിലേക്കും റിച്ച് പീപ്പിൾ ടു ബിക്കം മോർ റിച്ച് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ദെൻ ദാറ്റ് ഗേവ്സ് ദാറ്റ് ഗേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദെൻ ക്ലാസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ റിച്ച് പീപ്പിൾ പുവർ പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വന്നു ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഈ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനാണ് പിന്നീട് ഏതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ന്യൂ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയണത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയണത് ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെക്കനൈസേഷൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ചൈൽഡ് ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് പോവർട്ടി ദെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ലോ വേജ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിച്ച് പീപ്പിൾ മോർ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ പീപ്പിൾ ബിക്കം മോർ പുവർ ദിസ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് capitalism ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു
Weavers Cooperative Society. 1761 लाना, 1761 ले Fenwick Weavers Cooperative Society is formed चीर ना ये Fenwick के नवरे इन्दे एक विलेज जाना, आ विलेज के नवरे बाव Scotland लोगों के विलेज जाने इधे Fenwick के नवरे इन्दे आ Fenwick के लोगों विलेज लोगों चले Weavers कोड चारनों उन्दे Ruby के रिक्चरी के ना एक सोसाइटी आना Fenwick Weavers Cooperative Society इधे first cooperative society. ये पर और का इधर एक first cooperative Cooperative Society आना First Cooperative Society नला पहला आना था अरे ये पढ़ना First Cooperative Society हेलो First Cooperative Society First Cooperative Society आना Fenwick Weavers Cooperative Society ये First Cooperative Society इसलिए इमेज में ही नहीं मिलता ना बच्चे ना ले कोरचे Weavers लाओ रिंग कोड चारनों उन्हें Ottmans create या Ottmans pack किया ने ला Sack create किया ने ला दाना अब इमेज में ही नहीं मिलता ना बच्चे ना ले कोरचे Weavers लाओ रिंग कोड चारनों उन्हें Ottmans create या Ottmans pack किया ने ला Sack create किया ने ला दाना अब इमेज में ही नहीं मिलता ना बच्चे ना ले कोरचे Weavers लाओ रिंग कोड चारनों उन्हें Ottmans pack किया ने ला दाना अब इमेज में ही नहीं मिलता ना बच्चे ना ले कोरचे Weavers लाओ रिंग कोड चारनों उन्हें Ottmans pack किया ने ला दाना अब � Pinnya itu, adil ni mana? Ini sos adil ni mana? Awalnya mari, ini lekik mari yang cedut rende, awalnya bulk purchase of food grains and books. Bulk kah itu, sahaja orang orang kaya, ini nak apa? Ini activities lekik ajar putu. Ini bulk purchase ni rende, awalnya economies, economics ni orang orang economies, adil ni overall economies. Adil tu urus cedut mawir kade available itu rende. Ah economies awalnya tu rende distribute itu, adil ni apa keramai itu awalnya file itu. Ini dah ajar nu, adil tu cooperative society form jadi. अपन इन सेकेंड पैराग्राफ में हमारा और क्या ना कार्य होना 1761 ले फर्स्ट कॉपरेटिव सोसाइटी फॉर्म चाहिए तो ये फर्स्ट कॉपरेटिव सोसाइटी अन्य पैरों ना फेनविक वीवर्स कॉपरेटिव सोसाइटी फेनविक वीवर्स कॉपरेटिव सोसाइटी देवड़ी आना फेनविक के नवरे इन्होंने विलेज ले स्कॉटलैंड ले ला फेनविक विलेज रा� so it is also known as first cooperative society. That is the first cooperative society. Then next time, you are going to be very boring. I am going to tell you history. I am going to tell you that you are going to be very easy. We are going to be very easy. We are going to be very easy. We are going to be very easy. Then the third process is the third process. I am going to be very easy to be very easy. First cooperative society Robert Owen. Ni ada ni Robert Owen ni macam ni. Dia hati ni contribution sendok ya. Ni kalau familiar right lor ada lagi kan? Robert Owen ni macam ni. The father of cooperative movement. Kita tu ni dalam father of cooperative movement. Father of cooperative movement. Father of Cooperative Movement, Father of Cooperative Movement इन्दे Father ऐड आ रहे हैं पटा व्यक्तियाँ व्यक्तियाँ ना then अवधा Robert Owen, Robert Owen ने कुछ पर याने के लिए he is a then अवधा great philanthropist philanthropist आये रहनो great philanthropist ना हम कोई structure ले then first one is Rob इन्दे बढ़ाये third one is Robert Owen और एक पैराग्राफ वही जाना हमलोग पढ़ने देखने हिस्टरी ला रॉबर्ट टॉवन ने कुछ पढ़ने और रॉबर्ट टॉवन ने आराधना पढ़ने फादर ऑफ कॉपरेटिव मोमेंट कॉपरेटिव मोमेंट इन्हें तुड़क कम कुछ चला व्यक्ति आना सो इट इस ऑल्सो नॉन एस द फादर ऑफ कॉपरेटिव मोमेंट ये भाई रॉबर्ट टॉवन ही इज � Co-partner of New Lenark Cotton Mills. अधिक हम एक टेक्सटाइल कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी इन वाले ने दो। टेक्सटाइल कंपनी का पैर है ना New Lenark. Luna, New Lenark Cotton Mills. कंडो। New Lenark Cotton Mills. New Lenark Cotton Mills इन वाले ना एक कॉटन टेक्सटाइल्स इन्हें कॉप पार्टनर आये रहनो पिन अधिक बोलते हैं ना अध्ययन हम आवश्यक रह चला एस्टैब्लिश है इधर एस्टैब्लिश कॉपरेटिव कॉलनीज कॉपरेटिव कॉलनीज फॉर्म ची इधर टिंडे कॉपरेटिव कॉलनीज हलो कॉपरेटिव कॉलनीज एस्टैब्लिश है इधर टिंडे देन क्रिएट्स लैबर नोट्स 
ലേബർ നോട്ട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലേബർ നോട്ട്സ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്വിറ്റബിൾ ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബസാർസ് ഇക്വിറ്റബിൾ ലേബർ ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബസാർസ് ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇത്തരം മേഖലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് റോബർട്ട് ഓവൻ ഫാദർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹീസ് എ ഫിലന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂ ലെനാർക്ക് കോട്ടൺ മിൽസിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോളനീസ് ന്യൂ ലെനാർക്ക് കോട്ടൺ മിൽസിൻ്റെ കോ പാർട്ട്ണർ കൂടിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോളനീസ് ചില കോപ്പറേറ്റീവ് കോളനികളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുക കോപ്പറേ ലേബർ നോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇക്വിറ്റബിൾ ലേബർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബസാസ് നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള രീതി ിലുള്ള ഇക്വിറ്റബിൾ ബസാറുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല എക്സ്പെരിമെൻസും പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ദെൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദെൻ ഈവൻ ദോ ദ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓഫ് റോബർട്ട് ഓവൻ പ്രൂവ്ഡ് ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്യൂട്ടൈൽ മീൻസ് പോയിൻലെസ് പലപ്പോഴും അത് ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല ഫലപ്രദമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഇഫേർട്ട് ഗേവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ടു ഹീസ് ഫോളോവേഴ്സ് ടു ഫോം എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആശയങ്ങളും ഐഡിയോളജീസും ഇഫേർട്ട്സും അദ്ദേഹം ഫോളോ ഫേഴ്സിന് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എയ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയണം സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിൽ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലെ ഫെൻവിക് വിവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ റോബർട്ട് ഓവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കണം റോബർട്ട് ഓവൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം പീരീഡ് ഇതേ സമയം ഇത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം പീരീഡ് ചാൾസ് ഫോറിയർ നെക്സ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെയിം പീരീഡ് ചാൾസ് ഫോറിയർ ചാൾസ് ഫോറിയർ ലൂയിസ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് പ്രുദോൺ and prudhon in france അതായത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ റോബർട്ട് ടോവിൻ്റെ ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രാൻസിലും ഇതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ചാൾസ് ഫോറിയർ ആൻഡ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിധോൺ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അതേസമയം ഇത് പ്രൊപ്പഗേ ഈ ഐഡിയാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഐഡിയാസൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു ലേബർ കോളനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേബർ കോളനി ഫാലൻസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാലൻസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാലൻസ്റ്റർ ഇതാണ് അല്ലെ ആലോചിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഫാലൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബർ കോളനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയാസിലും ഏതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻസുകൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫാലൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബർ കോളനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇനി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓരോ പാരഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവാം ദെൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാൾ മാർക്സ് കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ഫെഡ്രിക് ഏഞ്ചൽസ് കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ഫെഡ്രിക് ഏഞ്ചൽസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ഫെഡ്രിക് ഏഞ്ചൽസ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആവിർഭാവമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും മെക്കനൈസേഷനൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഇത് കാല ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ വ്യക്തമായിട്ട് കാൾ
ഫാർമേഴ്സ് ഫാർമേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇക്വിറ്റബിൾ ബേസിസ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത അപ്പോൾ കാൾ മാർക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫെഡറിക് എയ്ഞ്ചൽസും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഡോക്യുമെൻ്റിലെ ദെൻ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും ടു കമ്മ്യൂണിസം ഒരു സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ദെൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് എയ്ഞ്ചൽസ് ഈസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ട്രാൻസ്മേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം ആൻഡ് റിഫോംസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ അത് തന്നെ അതിലേക്കുള്ള ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാ റോബർട്ട് ഓവൻ പ്രിദോൺ ചാൾസ് ഫോറിയർ അവരുടെയൊക്കെ ഊട്ടോപ്പിയൻ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർ മാർക്സിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മൊമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലെ റോക്ക് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് കാല അത് ഏകദേശം ഈ കാലഘട്ടത്തോട് തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റോക്ക് ഡേയിൽ റോക്ക് ഡേയിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് റോക്ക് ഡേയിൽ റോ റോക്ക് ഡേയിൽ സൊസൈറ്റി റോക്ക് ഡേയിൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് റോക്ക് ഡെയിൽ പൈനിയേഴ്സ് റോക്ക് ഡെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ റോക്ക് ഡെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീവേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പേരാണ് ഇത് റോക്ക് ഡെയിൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് മറക്കരുത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആവിർഭാവം ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫെൻവിക് വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അത് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കേട്ടോ സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇതാണ് റോക്ക് ഡെയിൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കോപ്പറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് റോക്ക് ഡെയിൽ സൊസൈറ്റി റോക്ക് ഡെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു വില്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ് റോക്ക് ഡെയിൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ ബേസിസ് അവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീവേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ട് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് റോക്ക് ഡെയിൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഇക്വി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അവരുടെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബട്ടർ ഷുഗർ ഫ്ലോർ ഓട്ട് മീൽസ് ആൻഡ് ഫ്യൂ കാൻഡിൽസ് ഇതൊക്കെ രൂപീകരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റോക്ക് ഡെയിൽ പൈനിയേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ അതേ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പിന്നീട് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിലേക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി റോക്ക് ഡെയിൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ പിന്നീട് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രിഡ് സൊസൈറ്റീസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവില് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസാണ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ ഫിനാൻസുമായിട്ട്
ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർക്കുക റേഫേഴ്സൺ ദെൻ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി കൂടെ ആരംഭിച്ചു അതും ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത് ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് വെർ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ജർമ്മനി ഇൻ ദ മിഡ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫ്രാൻസ് ഹെർമാൻ സ്കൂൾസ് ഡെലീഷ് ഫൗണ്ടർ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ദ സെയിം ടൈം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദൻ റേഫൈസൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് അദ്ദേഹം ഒരു മേയർ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾസ് ഡെലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു സെയിം ടൈം ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ജർമ്മനിയിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ബിക്കേം ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് വൈഡ്ലി അസെപ്റ്റഡ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് പേ ദ വേ ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അലയടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഐ സി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് രൂപീകരിച്ചു ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിലെ നൂറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം നൂറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫെഡറേഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ഐ സി എ ഇസ് എ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ അതായത് എല്ലാവരെയും അതിന് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഐ സി എ നിലയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ദെൻ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് വിത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ലണ്ടനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെയിം ടൈം ഷിഫ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി ഇതാണ് ഐ സി എ കുറിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അലയൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അതിൽ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ഐഡിയാസ് വ്യൂസ് ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതിൽ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മളവിടെ ആലോചിക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റർ ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് നിലയിൽ വന്നു കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ ഈ ഐ സി നിലയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ആദ്യമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് കൊണ്ടുവന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് സെവൻ റെയിൻബോഡ് ഏഴ് കളറുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാഗാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് പിന്നീട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവോട് കൂടി ഈ ഫ്ലാഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പുതിയ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൽ ആക്ടുകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേസമയം കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കണം വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസോട് കൂടി ഈ സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐ സി എ സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു റോക്ക് ഡിയൽ പൈനിയേഴ്സ് അത് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ആരം
no, the growth and the acceptance of the movement attra attracted the attention of the UNO and the General Assembly. All of them, Russian all of them, cooperative principles are coming into play. All of the jungle like that, India, that all are ready to come. All of them, all of them, cooperative societies are formed. That is why the fact that all of them, that is why the India like cooperative societies are new bigger. This is why we have important point. This is why we have different examples. So, we have examples of what we have done. Diary Cooperative of Denmark. What are the examples? Examples are Diary Cooperatives. Here we have examples. Here we have examples. Then, here we have Diary Cooperatives. Cooperatives. Denmark. Denmark. Another one. Collective farming. Collective farming. Israel. Pinna industrial cooperatives. Industrial cooperatives. Industrial cooperatives. Then our industrial cooperatives in China. These are the different examples. These are the different examples in cooperative. Then last one, cooperative societies all over the world remain resilient and during the global economic crisis. Pinna, itratile oru cooperative societies endu varai na the oru rajyathin deyum endu varai a strong body aitha. Namag nilayulle gana 2008 ilum 2010 ilu ka banking magrel and diary kenda oru baad crisis. A crisis ne ka overcome chia na aitha. Adar financial var badly affected the oru baad banking sabneyu lu ka da affect eidengil kore. Valle strengthe na aitha cooperative societies ne nilay nilkana aitha karinye trenda. इधर न देंडे एक हिस्टरी है नवरेन तो अदेन हिस्टरी नमक उन दो गोड़े जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लोड़े जाने इंगेने करने दो बोलो अब निंगले ये पत्रीम नेरम विषय तो माइटो पारणे रीकिन नमक वाले एक और अच्छे निमिषण लोड़े सम्मापेया फर्स्ट नमक एवढे आयरन बिचरीकना इंग्लैंड ले फर्स्ट Food grains and price of increase edu. The last day, black marketing that leads to capitalist economy. Capitalist at lake one. It is England. That is in 1771. In the Fenwick Cooperative Societies. This Fenwick Cooperative Societies is the first cooperative societies. In Scotland, Fenwick Cooperative Societies are the first cooperative societies. A little bit of a bit of a bit of a bit. They are the object of an oatmeal sack. They are the object of an object. They are the object of business expand edu a expand edu dil ninna onnu kode bulk purchase okke jindalla ayinde benefit economies share ye padu ana cheyidittulladum then ayinde second paragraph la explain cheyna the next history like verumbo Robert Owen. Robert Owen ada na, pernah lihat macam Robert Owen ada. Robert Owen, father of cooperative movement. He is a philanthropist. He is a social reformer. Co-partner of India New Lenark Cotton Textile Mills. He established many organisation, labour colonies, organise itu, labour notes establish itu. Then ada pernah dengan labour bazaars. Ada itu equitable basis le, labour basis ni lah bazaars oke organise itu. Ada na dia dengan major contribution ni nampaknya ada. Adum, file pertama itu linggil kuda. Turun ni beri ni beri. Angkala best example saya itu Robert Owen mari. Dan third paragraph, then fourth paragraph leh. Biar ni, nama kita ni pergi. Anak France leh dinda propagation ada ni terang. France leh Charles Fourier, Louis Blanc. Prudhon, ini relang gode, then capitalist ini duduk tu na farmers ni restrict cedekan, itu labour colonies form cedu, labour colonies ni Fallenster ini lalu pelan pini de arah petam. Pini de ni ada kerana peribarat ramai ni baru ayat 1848. Karl Marx. I have written in the notes. Then 1848, Karl Marx and Frederick Engels. The document is Communist Manifesto. 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ടു കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ദർ ഇസ് നോ ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദർ ഇസ് നോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ദീസ് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോക്ക് ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് റോക്ക് ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് റോക്ക് ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി റോക്ക് ഡൈൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ആവിർഭാവം റോക്ക് ഡൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീവേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പിന്നീട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോക്ക് ഡൈൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ജർമ്മനി നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് സ്കൂൾസ് ഡെലീഷ് ആൻഡ് റേഫൈസൻ ഇൻ അവിടെ ഡിഫറൻസ് മാജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾസ് ഡെലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അവർ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ദെൻ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് റൂ റേഫൈസിനാണ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അലയടികളാണ് പിന്നീട് എന്ത് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഐ സി എ ഈസ് എ നോൺ ഗവൺമെൻറ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓൺ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ലണ്ടനിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ജനീവ ജനീവയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ദെൻ പിന്നെ അതിൽ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഐ സി ഒക്കെ നിലവിൽ വന്നു ഒരുപാട് അനാക്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവിനെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് കൊണ്ടുവന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മഴവിലിൻ്റെ നിറത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഏഴ് നിറങ്ങളോട് കൂടി ചേർന്നൊരു ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി സെയിം ടൈം കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇത് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഇൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഇൻ ജൂലൈ ഇതാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ മൊമെൻറ്റിലുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് ദെൻ കളക്റ്റീവ് ഫാമിംഗ് ഇൻ ഇസ്രായേൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ചൈന എക്സെട്രാ ദീസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ദീസ് ആർ ദ ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ടു കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഒരുപാട് സമയം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ബ്രീഫ്ലി നെരേറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് ഇത് വായിച്ച് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ കീ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം കീ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു എസ് എ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം മസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എ പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബ്രീഫ്ലി നെരേറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ഒറിജിൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒറിജിൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒറിജിൻ ഓഫ് ക